সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাদ ব্যথা পেইন ও প্যারালাইসিস মূলক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি হাসপাতাল পেইন অ্যান্ড প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলব অপারেশনবিহীন হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপিস্ট বাদ ব্যথা পেইন প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান আপনি ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হাসপাতালে তো বিভিন্ন ধরনের এই যে সমস্যাগুলো বললাম বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যথার চিকিৎসা আপনি করে থাকেন হাঁটু ব্যথা একটা খুব খুব একটা দুর্বিষয় সমস্যা কোনো কোনো সময় হয়ে দাঁড়ায় মানুষ কারণ হাঁটু আমাদের মেইন ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট আমরা বলি হাঁটুতে যদি ব্যথা হয় আমাদের হাঁটতে কষ্ট নামাজ পড়তে কষ্ট সব কিছুতেই হাঁটু ব্যথার কারণগুলো একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি প্রথমে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে হাঁটু এমন একটা জোড়া যেটা আপনি বলছিলেন যে সবচেয়ে বড় জোড়া শরীরের হিপ জয়েন্টের পরে সবচেয়ে বড় যে জয়েন্ট সেটা হচ্ছে নি নি হাঁটু এবং এখানে দুইটা বোনস এবং সামনে একটা পেটালা দ্বারা ঘটিত হাঁটুটা এবং সবচেয়ে লার্জেস্ট জয়েন্ট আর আপনি যেটা বলছিলেন যে হাঁটু এমন একটা জোড়া যে কেউ যদি তার জীবন উপভোগ করতে চায় কেউ যদি তার অ্যাক্টিভিটি করতে চায় কেউ যদি তার নিজের কাজ করতে চায় যে কোনো কাজ কর্ম চলাফেরা হাঁটুর বিশাল ভূমিকা আছে একজন মানুষের যদি হাঁটু থাকার পরে এটা কাজ না করে বা হাঁটু যদি আমরা কারো জোড়া লাগিয়ে দিই তাহলে কিন্তু তার জীবন দুর্বিষ হয়ে যায় তো হাঁটু ব্যথা এমন একটা সমস্যা যেটা আমরা যদি দেখি এবং আমাদের প্র্যাকটিসে এবং সারা বেশি হাঁটু ব্যথার সমস্যা ডে বাই ডে এই জাতীয় রুগী মানে বেড়েই যাচ্ছে আর আমরা যেটা আরও কিছু সমস্যা পাচ্ছি যেটা হচ্ছে হাঁটু ব্যথাজনিত পঙ্গুত্ব প্রায় আমরা পেয়ে থাকি এবং আমাদের দেশে যেমন একটা মানুষের প্রায় একটা কনসেপ্ট আছে যে হাঁটু ব্যথা হলেই চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে সেটি এই যে চেয়ারে পরে আসবো তো হাঁটু ব্যথা নিয়ে পঙ্গুত্ব হয়ে যেতে পারে এমন কি কারণ হতে পারে যে অবশ্যই যেমন হাঁটু ব্যথা যেই সমস্যাগুলো আমরা দেখি তার ভিতরে যদি এটা সঠিক সময় ডায়াগনোসিস না হয় এবং ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু হাঁটু আস্তে 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 হাঁটুর ভিতরে যে কার্টিলেস থাকে দুই হাড়ের সামনে এগুলো ক্ষয় হতে হতে দুইটা বোনস ক্লোজে চলে আসে এবং এক প্রকার হাঁটু কিন্তু অ্যানকালোজড হয়ে যেতে পারে বা জমে যেতে পারে যখন একটা মানুষ হাঁটু জমে যায় থাকছে স্পেসটা থাকে না এবং ভিতরে আপনি জানেন সাইনোবিয়াল ফ্লুইড আছে যেটা গ্রিজ হিসাবে কাজ করে একটা চাকার যেমন গ্রিজ না দিলে চাকাটা ঠিক মতো রানিং হয় না তদ্রুপ আমাদের সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে হাঁটুতে এটা কিন্তু এই বিভিন্ন রোগে বা বিভিন্ন সমস্যায় এই সমস্যা এই এই ফ্লুইডটা চলে যায় তখন কিন্তু জোড়াটা ফিক্সড হয়ে যায় তখন একটা মানুষ এক প্রকার পঙ্গুত্ব বরণ করে হাঁটতে তার সমস্যা হবে ব্যথা হবে ফুলে যাবে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে তা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে না নামাজ পড়তে কষ্ট হবে নিচে বসতে পারবে না তার যে সকল কাজ আছে কিছু একটা পড়ে গেল নিচে সে উঠাতে পারবে সে কি করবে সামনে ঝুঁকে সেটা উঠানের চেষ্টা করবে যেটা আমরা না করি সামনে যখন যখন সে উঠাইতে চেষ্টা করবে এক হাঁটু ব্যথা ভুগছে কদিন পরে তার কোমরে কোমরে আবার একটা সমস্যা নতুন সমস্যা ঘাড়ে সমস্যা তৈরি হবে মানে একটা কমপ্লিকেশন বা একটা হাঁটু ব্যথা আরো দু তিনটা ব্যথা তৈরি করবে এবং এই মানুষটা এক প্রকারের পঙ্গুত্ব বরণ করবে হাঁটু ব্যথার কারণটা কি আমরা যেটা দেখছি যে সবচেয়ে বেশি যে কজ এবং সারা বিশ্বে ডাক্তাররা যে রিসার্চ করে যে কারণটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে অস্টিওথ্রাইটিস এটা হচ্ছে কমন কজ মানে হচ্ছে হাঁটু হাঁর ক্ষয় জনিত সমস্যা সেটি যেটা প্রায় আমরা রুগীরা বলে থাকে বা বিভিন্ন মানুষের কাছে যে স্যার আমাকে ডাক্তার বলেছে অন্য ডাক্তার বলেছে যে হাড় ক্ষয় হয়েছে হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে দিস ইজ অস্টিওথ্রাইটিস এবং সাধারণত পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নরনারীর এই হাঁটু ব্যথার সমস্যা সবচেয়ে বেশি এটা কি বার্ধক্যজনিত কোনো সমস্যা হচ্ছে যে পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব বললেন আপনি হ্যাঁ এটা হচ্ছে এইজিং প্রসেস যেটা হয় যেটা আমরা অস্টিওথ্রাইটিস ডিউ টু এইজিং প্রসেস সেটা পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব থেকে এটা শুরু হয় তাছাড়া হাঁটু ব্যথা অন্যান্য কারণে হতে পারে যেমন যদি কারো রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস এটা একটা জেনেটিক্যাল ডিজিজ তার থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলিটিস বা মানে ওয়ান হান্ড্রেড টাইপস আথ্রাইটিস আছে প্রত্যেকটা আথ্রাইটিস থেকে কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে যেমন সিট জমে গেল অনেক সময় হতে পারে হতে পারে যেটা ইউরিক অ্যাসিডের টিপিক্যাল গাউট গাউটি আথ্রাইটিস আমরা বলতে পারি নিউ জয়েন্টে আমি দেখেছি অনেকের যে ব্যথা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিডের তার থেকে হ্যাঁ হতে পারে তাহলে আথ্রাইটিস একটা কমন তাছাড়া পেশাগত কারণে যেমন যারা ক্রিকেট প্লেয়ার যারা ফুটবল প্লেয়ার তারা কিন্তু হাঁটুতে বিভিন্ন কারণে ইঞ্জুরি হতে পারে ইঞ্জুরি হচ্ছে যারা বিভিন্ন ফোর্সে বাহিনীতে কাজ করে চাকরি করে তাদের বিভিন্ন ট্রেনিং প্যারেডে যদি ভুল বসত কোনো ইঞ্জুরি হয় তা থেকে কিন্তু হাঁটুতে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে ইঞ্জুরি জাতীয়
লিম্ফ নোড বলি থাকি লিম্ফ নোড কিন্তু অনেক কারণে ইনফ্লামেশন হয়ে ইনফ্লামেশন হতে পারে হাটু ব্যথা হতে পারে আর একটা হচ্ছে বেশিরভাগ আমরা যে প্যাথোলজিক্যাল কিছু কজ পে থাকি যেমন যদি টিবি হয় হাটুতে কিন্তু টিবার কোন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টিবার কোন আমি যে টিবি বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রচুর টিবি রোগী কিন্তু পাচ্ছি হতে পারে তার থেকে দেখা যায় যে আমরা প্রায় একটা হাটু ফুলে গেল ওখান থেকে হয়তো ইয়া আপনার পানিটা বের করে দেওয়া হয় আবার হচ্ছে আবার জমছে ডিউ টু আইডেন্টিফিকেশন যদি না হয় কনফার্ম ডায়াগনোসিস না তা থেকে কিন্তু এটা হতে পারে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থেকে বারবার হাটু ফুলে যেতে পারে ফুলে আবার কদিন পরে পানিটা বের করে দিলে আবার আসতে পারে খেলাধুলার কথা আপনি বলেছেন স্পোর্টস ইনজুরিটা এটা একটা একটা বড় ফ্যাক্টর হ্যাঁ অবশ্যই ফুটবল খেলতে গিয়ে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়ে গেল পড়ে গেল পড়ে গেল তা থেকে হাঁটুতে বিভিন্ন ব্যথা হতে পারে আঘাত ফ্র্যাকচার থেকে হতে পারে একটা কন্ডাইল যদি কোনো কারণে ভেঙে গেল একটা কিনার বা একটা ভিতরে কোনো আপনার অনেক সময় হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যার কারণে বা বয়স বাড়ার সাথে সাথে অস্টিওফাইট ডেভেলপ করে মানে হাড় বেড়ে যেতে পারে হাঁটু আর্থ্রাইটিস হওয়া মানেইজিক্যাল ক্ষয় হবে তা না সেই ক্ষেত্রে আবার ওই ক্ষয়টা পূরণ করার জন্য রিভার্স হার বেড়ে যেতে পারে যেটা আমরা ডাক্তারের ভাষা অস্টিও ফাইট বলে থাকি এক্সরে করলে দেখা যায় যে হাঁটা বেড়ে গেছে এই যে হার বেড়ে যাওয়া বা বৃদ্ধি তার কারণে উপরে নিচে হাড়ের সাথে ঘর্ষণ লাগে এবং কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে হাঁটু ব্যথার আমরা মানে অনেক কারণ আছে তার ভিতরে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সবচেয়ে কমন কারণ আরও বিভিন্ন প্যাথোলজি ক্যান্সার থেকে বোন ক্যান্সার থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে ক্যান্সার ওখানে হতে পারে শরীর অন্য জায়গা থেকে অন্য জায়গা থেকে ছড়িয়ে এসে হাঁটুতে হাঁটুতে হতে পারে তাহলে আমরা দেখি যে হাঁটুর বিভিন্ন কারণ আছে আর একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল আরও কিছু কারণ যেমন অবেস পেশেন্ট যাদের অতিরিক্ত ওজন তারা কিন্তু যেহেতু হাঁটু স্থূলকায় যারা হ্যাঁ যারা ওজন শরীরে যতটুক থাকার কথা তার হাইট এবং বয়স অনুযায়ী সেক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত ওজন হয় তাও স্ট্রেস পেইন হতে পারে আরেকটা আমরা কমন যে হাঁটু ব্যথা রুগী ইদানিং বেশি পাই সেটা হচ্ছে যারা ডেস্কে বসে থাকে সারাদিন এসি রুমে কম্পিউটিং পরিশ্রম করছে না সারাদিন সারাদিন বসে আছে এই যে বসে থাকা লং একটা না দীর্ঘ সময় যদি কেউ চার পাঁচ ঘন্টা বসে থাকে তাহলে কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল সমস্যা এগুলো কিন্তু আমরা প্রায় মাঝে মাঝে একটু হেঁটে নিলে কি ভালো না অবশ্যই ভাবে বসে থাকলে হ্যাঁ ঠিক না এটা তো অবশ্যই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা তখন তাকে টিপসগুলো দিয়ে দিই যে আমরা এখন আইডেন্টিফাই করে দেখি যে আগে তার কেন হাঁটুতে ব্যথাটা হলো এখন যে প্রশ্ন আপনি করবো যেটা খুব আপনি একটু ইশারাও দিয়েছিলেন একটু হাঁটু ব্যথা হলো বাস ভদ্রলোক আর নামাজের শুরুতে বসে নামাজ পড়া বন্ধ করে দিলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া শুরু করে দিলে এটা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত একেবারেই যুক্তি সঙ্গত না আসলে যদি হাঁটু ব্যথা হলি বা যে কোনো ব্যথা হলি কোমর ব্যথা হলি আমরা যদি লাইফটাকে রেস্ট্রিক্ট করে ফেলি যে চেয়ারে বসি নামাজ পড়ি তাহলে কিন্তু সে পারমানেন্টলি হাঁটু ব্যথা রুগী হয়ে যাবে এবং সে আস্তে আস্তে হাঁটু ব্যথা থেকে আরেকটা ব্যথা তৈরি হবে আরেকটা ব্যথা তৈরি হবে কোমর ব্যথা হবে সে এক প্রকার ডিজেবল বা পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে হাঁটু ব্যথা রুগীদেরকে আমরা সাময়িক চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে বলি যদি তার সিভিয়ার পেইন হয় অনেক বেশি ব্যথা অনেক বেশি ফুলে গিয়েছে জ্বর চলে আসছে তখন হয়তো আমরা বলি আপনি আপাতত কিছুদিন চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন নামাজ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেস্ট এক্সারসাইজ যেটার মাধ্যমে হাঁটু ব্যথা আরও সেরে যায় আমার প্রায় রুগী আমি পেয়ে থাকি যে স্যার আপনার কথা শুনে আমরা কিন্তু চেয়ার ছেড়ে দিয়েছি এখন কিন্তু হাঁটু ব্যথা আর নাই সে আর একটা হাঁটু ব্যথা রুগী নিয়ে আসছে যে হয়তো পাঁচ ছয় বছর ধরে চেয়ার বসে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে একটু নামাজেশন পাওয়া যায় না আপনার কাছ থেকে শুনবো 